kijiji hicho cha Ruate kilichopo tarafa ya Kamsamba kilikumbwa na tahaluki baada ya serikali ya kijiji hicho kukamata mifugo ya wafugaji wakidai kuwa iliingizwa kwenye eneo la hifadhi na kusababisha mapigano baina ya mwenyekiti na askari mgambo dhidi ya wafugaji hao ambapo mwenyekiti wa kijiji alijeruhiwa jicho wapo kulikuwa na timu ya wanamgambo ambao walifika ziwani kwa ajili kukamata mifugo kikosi cha wasukuma pia wale olimpiga mwenyekiti wetu wa kijiji cha hapa bado walimuumiza jicho mpaka sasa hivi yuko kwenye matibabu baada ya jeshi la polisi kuwasaka na kuwakamata watu wanaodaiwa kuwa ni watuhumiwa lakini walidaiwa kutoa fedha milioni nne kwa ajili ya kulipa gharama za matibabu na ujenzi wa ofisi ya kijiji hicho ambapo awali kaimu afisa mtendaji wa kijiji hicho alimdanganya mwajiri wake kuwa wafugaji hao baada ya kuvunja ofisi hiyo tupachohoni nyaraka za serikali na kupoteza milioni tatu na pointi saba na baadaye akakanusha kuwa fedha hizo hazikuibiwa kuli kuna kitu niliongeza ambacho kikuwa hakiwepo hapo kwa mfano milioni tatu laki saba sita tano alfu ni fedha ambayo nilisema kwa asira kutokana na kilicho kilichofanyika. Baada ya mahojiano hayo, mwenyekiti wa CCM Wilayani Momba Twaha Maulid Al Masoud alimtaka afisa talafa kamsamba za Kayo Masomora kutoa maelezo namna alivyoshughulikia tatizo hilo. Huku akisikitishwa na jinsi swala hilo lilivyomalizwa kinyemera na kwamba kitendo cha wafiwa kukamatwa wakiwa katika maombolezo kimemsononesha. Sasa wewe kama afisa talafa na hayo uliyoyasikia na hayo unayoyaona, unatuambiaje? Kiasi cha presa uje kukamata ofisi na akaagiza hivyo lakini cha kushangaza kutoka leo haja kukamata ofisi na inawezekana hiyo pesa labda nataka mitumie walio kamatwa sio na cha kusikitisha ni kwa sababu siku hiyo wanakamatwa ilikuwa ni siku ambayo wako msibani aliyekamatwa mama ambaye alikuwa ni mfiwa walio kamatwa ni wakwe walio fanya tukio ni watu katika familia wamepelekwa kwenye vyombo vya dola namna lilivyokwisha ndio masikitiko ya chama cha mapinduzi hapa tunapofika. Lakini ili jambo linatupa dira kwamba hawa viongozi wa serikali kwa ngazi ya kitongoji kijiji si salama kabisa kwa maisha ya wananchi wa Ruatu kwa sababu mejionea wenyewe wamesema wao wenyewe wanakiri. Walioyafanya kuidanganya serikali, kulidanganya jeshi la polisi, kuidanganya ofisi ya mkurugenzi ambayo ndio mwajiri. Imeelezwa kuwa Wafugaji katika ulaya ya Momba wamegeuzwa kuwa pitega uchumi kwa kutozwa mamilioni ya fedha kwa makosa madogo pasipo kupewa risiti ambapo Shema Jongera ni mmoja wa wafugaji katika kijiji hicho anaidaiwa kutozwa milioni tatu na laki tatu ili asikamatwe. Nikiripoti kutoka Kamsamba wilayani Momba mkoani Songwe. Mimi ni Ibrahim Yasini Maalim.